kids, how are you today? Today kids, we are going to learn about this book Islamic Pandworks Okay, last week we already learned about uh, Believe the Day of Judgment Okay Teacher nak reverse sikit je Nak reverse sikit Okay Regarding prophets Okay uh, We are going to learn about prophet With Um uh, we are going going to learn about five greatest messengers. Maksudnya kita akan belajar tentang lima orang nabi. Okay, ulul azmi. Ah, uh, alright. Okay, among uh, twenty five prophets that we have learned. Okay, last two weeks. Okay, there are five greatest messengers. Maksudnya ada lima orang nabi ni dia dapat gelaran ulul azmi. Okay, maksudnya nabi nabi yang dapat ulul azmi ni ialah nabi nabi yang Uh, kedudukannya Allah letakkan tinggi Okay, tinggi Allah letakkan dia Sebabnya dia dalam nak uh, usaha dia nak menyampaikan agama Islam Okay, in their efforts to uh, spread Islam During their time They face great tests And also uh, uh, challenges Okay, but uh, instead of giving up They continue to spread maksudnya dia terus uh, apa tu dia terus uh, menyebarkan agama Islam walaupun dia kena ancam bunuh dia kena ancam bakar uh, tapi dia terus meneruskan uh, apa tu usaha-usaha dia menyampaikan agama, ajaran agama Islam okey first prophet with ulul azmi status maksudnya no, nab, uh, nabi yang pertama ulul azmi First kali ialah Nabi Muhammad lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena cakap sallallahu alaihi wasallam okey in in his effort to spread challenges okey macam-macam ujian yang Nabi, Nabi Muhammad dapat okey kena racun kena nak bunuh ha, kena campak benda-benda kotor tapi tak ada pun Nabi Muhammad kata dahlah Allah aku tak nak buat tak ada Nabi Muhammad teruskan buat sampailah sekarang alhamdulillah Islam masih bertapak teguh okey okey nabi yang kedua okey nabi Isa nabi Isa okey nabi Isa ni dia belum wafat lagi tau nabi Isa is still alive but not here okey i don't know where because nabi uh, nabi Isa is being lifted okey di diangkat ke satu tempat yang nanti pada hujung waktu kita kat dunia ni Maksudnya dah nak kiamat Nabi Isa akan turun balik semula And fight Fight Dajjal Okay Okay number three Prophet Ibrahim Nabi Ibrahim Okay Nabi Ibrahim ni Dia kena bakar Nabi tu kena bakar dalam api Tapi dia tak terbakar pun ha, Contohnya uh, Apa tu uh, I believe you already watch uh, Live Facebook live With teacher Lin And also other teachers Okay Prophet Ibrahim ni dia kena bakar Sebab Dia rosakkan Berhala-berhala dan Akhirnya dia kena Bakar Tapi dia tak terbakar pun Okay Dalam api tu Nabi Ibrahim rasa sejuk je Okay Okay next Prophet Musa Okay Prophet Musa ni Pada waktu Fir'aun Boring sikit kan Tapi dengar eh Teacher nak cerita Okay waktu Fir'aun Okay waktu Fir'aun Pada waktu dulu-dulu Waktu dulu-dulu Tak ada kereta Tak ada apa okay Fir'aun ni ialah orang yang paling kaya Orang yang paling kuat okay, Dia rasa diri dia Tuhan Sebab dia ada banyak harta Dia tak pernah sakit Dia ada banyak orang ikut ajaran dia Dia rasa oh akulah Tuhan Tapi Allah turunkan Nabi Musa Untuk betulkan Fir'aun ni Kau bukan Tuhan okay? Jadi Sebabkan Nabi Musa ni melawan Fir'aun ni lah Orang paling kuat kan Dia lawan okay. Prophet Musa ni Dia lari Bawa pengikut dia Sampai ke tepi laut ha, Dia nak tengok macam mana ni Sebab dia dah kena ancam bunuh dah Dengan Prophet Musa Ada mujizat yang Allah turunkan Iaitu Prophet Musa can Split the ocean okay? Ocean tu terbelah And Nabi Musa dan pengikut dia Boleh go through the ocean Tak basah pun ha, Dia masuk dalam laut tapi dia tak basah okay? More on that later In our classroom Okay, last kali Prophet Nuh Nabi Nuh okay. Nabi Nuh ni usaha dia nak menyampaikan uh, agama Allah, agama Islam okay. Dia punya isteri dengan anak-anak dia pun tak ikut dia hmm, 
Tapi dia tak ada give up Dia teruskan, teruskan Sampai dah dapat pengikut dia uh, pada, uh, Sampai pada suatu masa tu Allah cakap Buat kapal atas bukit uh, Do you know ship Allah Allah orders Nabi uh, Prophet Noh To make a ship on top of a hill uh, Maksudnya Allah suruh dia buat kapal atas bukit Kapal kan dekat laut kan Tapi Allah suruh dia buat kapal atas bukit Nabi Nuh tak melawan Nabi Nuh okey Nabi Nuh kata pergi buat ha, Sebab kata Allah suruh Rupanya sebab Allah nak turunkan hujan sampai bukit tu tenggelam Bila bukit tu tenggelam kapal tu pun bolehlah berlayar okay? Itu ialah contoh-contoh Nabi Ulul Azmi okay? this, page, this page This page Page number 39 39 okay? Page number 39 you can see there's a tree Okay, what I want you to do for this page is You go to page number 58 Okay, awak pergi busrat belakang Page number 58 Okay Nampak tak kat sini Ada 5 bubble There are 5 bubbles With prophet's name on it Okay, I want you to cut Awak potong Potong Okay Lepas potong, you go back to this page Yang pokok ni Okay, you tampal Lima nama tu ditampak kat sini Okay That's your homework for this week Bye